టిడిపి ఎంపీలతో ఇవాళ సీఎం చంద్రబాబు అత్యవసరంగా భేటీ కానున్నారు వచ్చే నెలలో పార్టీ సమావేశాలు ఉన్నందున ఇప్పటి నుంచే ఎంపీలను రియాక్టివ్ చేయాలని భావిస్తున్నారు ఇందుకోసం ఎంపీలు క్షేత్రస్థాయిలు ఉద్యమాలు నిర్వహించాలని ఆదేశించారు ఈలోగానే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ అంశం తెర మీదకు వచ్చింది దీంతో ఎంపీల రెండో విడత పోరాటాన్ని కడప స్టీల్ ప్లాంట్ తోనే మొదలుపెట్టాలని ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నారు ఎంపీ సీఎం రమేష్ ఆమరణ దీక్షకు సన్నద్దం అవుతున్నారు ఇదే తరహాలో మిగిలిన జిల్లాల్లో కూడా విభజన హామీలకు సంబంధించిన అంశాలపై ఆయా ప్రాంతాలకు సంబంధించిన ఎంపీలు పోరాడేలా కసరత్తు చేస్తున్నట్టు సమాచారం ఇవాళ ఎంపీలతో జరిపే భేటీలో తన ఢిల్లీ పర్యటనలో ప్రస్తావించాల్సిన అంశాలపైన చంద్రబాబు చర్చించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఈ నెల పదిహేడవ తేదీన నీతి ఆయోగ్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్ సమావేశం జరగనుంది ఈ సమావేశానికి అన్ని రాష్ట్రాలకు చెందిన సీఎంలు హాజరు కాబోతున్నారు ఈ సమావేశానికి చంద్రబాబు వెళుతున్నారు ఈ క్రమంలో ఏపీకి జరిగిన అన్యాయం ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలు పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు రాష్ట్రాలపై కేంద్రం పెత్తనం వంటి అంశాలపై గత కొన్ని రోజులుగా అధికారులతో సమీక్షలు జరుపుతున్నారు స్వయంగా ప్రధాని ఎదుటే రాష్ట్రానికి జరిగిన అన్యాయాన్ని ప్రస్తావిస్తూ కేంద్రం తీరును ఎండగడుతూ జాతీయ స్థాయిలో ఫోకస్ వచ్చేలా ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాలని ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకుంటున్నారు చంద్రబాబు తన ఢిల్లీ పర్యటనలో ఇంకేం అంశాలు ప్రస్తావిస్తే బాగుంటుందనే అంశాలను కూడా ఎంపీలతో చర్చించినట్లు తెలుస్తోంది ఇక రాజకీయంగా బీజేపీ వైసీపీ కుమ్మక్కు అయ్యాయనే విషయాన్ని ప్రజల్లో బలంగా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తోంది టీడీపీ ఈ క్రమంలో కడప స్టీల్ ప్లాంట్ విషయంలో కేంద్రం అన్యాయం చేస్తున్నా జగన్ కానీ వైసీపీ నేతలు కానీ నోరు మెదపడం లేదనే విషయాన్ని పదే పదే ప్రస్తావిస్తున్నారు పైగా ప్రతిపక్ష నేత జగన్ సొంత జిల్లా అయిన కడపకు అన్యాయం జరుగుతున్నా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉండడం కేసుల మాఫీ కోసమేనంటూ తాము చేస్తున్న ఆరోపణలకు సాక్ష్యాలు కూడా లభిస్తున్నాయంటున్నారు తమ్ముళ్లు ఢిల్లీలో బీజేపీ వైసీపీ నేతల మధ్య రహస్య భేటీలు జరిగాయని చెప్పుకొస్తున్నారు మొత్తంగా పొలిటికల్ హిట్ ను మరింతగా పెంచేసే దిశగా టీడీపీ వడివడిగా అడుగులేస్తోంది ఎన్నికలు ఎప్పుడైనా రావచ్చునే అంచనాతో ఉన్న చంద్రబాబు దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారనే చెప్పాలి వచ్చే పార్లమెంట్ సమావేశాలు ముందు జరుగుతున్న ఈ ఎంపీల భేటీ కీలకమని చెప్పాలి తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ఇవాళ ప్రధానిని కలవబోతున్నారు మధ్యాహ్నం మోడీతో భేటీ కానున్నారు ఈ నెల పదిహేడున జరిగే నీతి ఆయోగ్ సమావేశంలో పాల్గొనడానికి కేసీఆర్ ఢిల్లీ వెళ్లారు రాష్ట ప్రభుత్వం జోనల్ వ్యవస్థకు పలు ప్రతిపాదనలు చేసింది ఈ ప్రతిపాదనలను రాష్ట మంత్రివర్గం ఇటీవలే ఆమోదించింది ఈ కొత్త జోనల్ వ్యవస్థకు అనుగుణంగా రాష్టపతి ఉత్తర్వుల సవరణకు సిఫారసు చేయాలని ప్రధానిని కేసీఆర్ కోరబోతున్నారు అలాగే తొమ్మిది పది షెడ్యూల్స్ లోని సంస్థల విభజనపై కూడా ప్రధానితో కేసీఆర్ చర్చిస్తారు ఢిల్లీలో ఉన్న ఏపీ భవన్ అంతా తెలంగాణ రాష్ట్రానికే చెందుతుందని దానిని తమకీ ఇవ్వాలని కోరబోతున్నట్లు సమాచారం మరోవైపు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేసి పంపిన మైనారిటీలు గిరిజనులకు రిజర్వేషన్ల పెంపును కేసీఆర్ ప్రస్తావించే అవకాశం ఉంది రైతు బంధు పథకం గురించి ప్రధాని మోడీకి వివరించనున్నారు ఉపాధి హామీ పథకాన్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేయాలని పంటలకు గిట్టుబాటు ధరను కల్పించాలని కూడా మోడీకి విజ్ఞప్తి చేయబోతున్నట్లు సమాచారం ఇక హైకోర్టు విభజన ఎయిమ్స్ కు నిధులు పన్నుల్లో వాటా పెంపు ప్రాజెక్టులకు సహకారం పెండింగ్ బిల్లుల విడుదలతో పాటు రాష్ట్రానికి చెందిన వివిధ అంశాలపై కూడా కేసీఆర్ ప్రధానితో చర్చిస్తారు మరొక వైపు కేసీఆర్ ఫెడరల్ ఫ్రంట్ ప్రకటన దానికి సంబంధించిన కసరత్తులు చేస్తున్న వేళ ఆ పరిణామాల అనంతరం తొలిసారి మోడీని కలుస్తుండటంతో వీరిద్దరి మధ్య రాజకీయంగా ఎటువంటి చర్చ సాగుతుంది అన్నది ఇప్పుడు ఆసక్తిగా మారింది వైసీపీ అధినేత సంకల్ప యాత్ర ఇవాటితో నూట తొంభైవ రోజుకు చేరుకుంది ఇవాళ ఉదయం తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆత్రేయపురం నుంచి పాదయాత్ర ప్రారంభిస్తారు జగన్ అక్కడి నుంచి కతుంగా క్రాస్ లొల్ల వాడపల్లి క్రాస్ మీదుగా మిర్లపాలెం చేరుకుంటున్నారు భోజన విరామం అనంతరం ఊబలంక మీదుగా రావులపాలెం వరకు పాదయాత్ర కొనసాగుతుంది అక్కడే రాత్రి బస చేస్తారు జగన్ నిన్నటి పాదయాత్రలో పలువురు జగన్ కు తమ సమస్యల్ని చెప్పుకున్నారు జీతాలు పెంచి ఉద్యోగాలను క్రమబద్దీకరించాలని ఆశా వర్కర్స్ వినతి పత్రం ఇచ్చారు ఏపీ ఎయిడెడ్ లెక్చరర్స్ అసోసియేషన్ పలువురు కుల సంఘాల నేతలు విద్యుత్ కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు పాల ఉత్పత్తిదారుల సంఘం నేతలు తమ ఇబ్బందులను వివరించారు అందరి వినతులు స్వీకరించిన జగన్ వైసీపీ సర్కార్ వచ్చిన తరువాత అన్నింటినీ పరిష్కరిస్తానని భరోసా ఇచ్చారు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ ఏపీ ప్రజల అసలైన ఆకాంక్ష అని అన్నారు వైసీపీ అధినేత జగన్ కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ వివాదంపై ఆయన ట్విట్టర్ లో స్పందించారు ఫ్యాక్టరీకి వ్యతిరేకంగా కేంద్రం ఇచ్చిన అఫిడవిట్ ను చూస్తే ఏపీ సంక్షేమం పట్ల ఉన్న చిత్తశుద్దిపై సందేహం కలుగుతోందని అన్నారు 
కేంద్ర ప్రభుత్వ వైఖరి ఏమిటో మొదటి నుంచి టీడీపీకి తెలుసునని అప్పుడు సైలెంట్ గా ఉండి ఇప్పుడు అకస్మాత్తుగా ఆందోళన చేయడం ప్రజలను మోసగించడమే అని విమర్శించారు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ విషయంలో కేంద్రం స్పష్టమైన వైఖరిని ప్రకటించాలని ట్విట్టర్ డిమాండ్ చేశారు జగన్ కడపకు స్టీల్ ప్లాంట్ ఇచ్చేదే లేదని కేంద్ర అఫిడవిట్ ఇచ్చాక బీజేపీ నేత ఆకులతో కలిసి ఢిల్లీలో బుగ్గన రాజేందర్ రెడ్డి ఒకే కారులో ప్రయాణించారని టీడీపీ వీడియోలు విడుదల చేసింది బీజేపీ వైసీపీ మధ్య లాలూచి లేకపోతే పీఎస్సీ చైర్మన్ ఆ పార్టీ నేతలతో కలిసి ఎందుకు తిరుగుతున్నారని ప్రశ్నించింది బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి ఆకులతో కలిసి అమిత్ షా రామ్ మాధవ్ తో ఎందుకు భేటీ అయ్యారో చెప్పాలని నిలదీసింది టీడీపీ బీజేపీ వైసీపీ వేరువేరుగా ఉన్నా సోదర పార్టీలా ప్రవర్తిస్తున్నాయని ఏపీ మంత్రులు మండిపడ్డారు వైసీపీకి చెందిన పీఎస్సీ చైర్మన్ బుగ్గన రాజేంద్రనాథ్ రెడ్డి బీజేపీ ముఖ్య నేతలతో కలిసి అమిత్ షాతో భేటీ కావడం దేనికి సంకేతం అంటూ మంత్రులు ప్రశ్నించారు కడప స్టీల్ ప్లాంట్ ఏర్పాటును వ్యతిరేకిస్తున్న కేంద్రంపై పోరుబాటుకు సిద్దమైంది టీడీపీ కడప టీడీపీ ఆఫీసులో భవిష్యత్ కార్యాచరణపై చర్చించారు నేతలు కేంద్రం స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినా ప్రతిపక్ష నేతతో చలనం లేదని మండిపడ్డారు ఎంపీ సీఎం రమేష్ మెకాన్ సంస్థ ఇచ్చిన అధ్యయనంలో కడప జిల్లాలో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణం సాధ్యమేనని నివేదిక ఇచ్చినా కేంద్రం ఇప్పుడు మాట మారుస్తోందని మండిపడ్డారు మోత్కుపల్లి నరసింహులు ఇంటికి వైసీపీ ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి వెళ్లడం చర్చనీయాంశమైంది చంద్రబాబు ఓడిపోవాలంటూ మోత్కుపల్లి చేపట్టనున్న తిరుమల యాత్రకు సంఘీభావం తెలిపారాయన భవిష్యత్ రాజకీయాలపైన మోత్కుపల్లితో విజయసాయిరెడ్డి చర్చించారు